மனம் என்பது யாது அது எங்கிருந்து நம்ம இயக்குகிறது அந்த மந்திரச்சாவி நம் உடலில் எந்த பகுதியை திறக்க உதவுகிறது அதன் விளைவு என்ன அதோ மனசுங்கிறது வந்து பொதுவாக வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மெட்டாஃபிசிக்ஸோடு நம்ம சொல்லி இணைச்சி பார்த்தோம்னு சொன்னால் காஸ்மிக் மைண்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பிரபஞ்ச மனம்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிரபஞ்ச மனம் தான் வந்து நம்முடைய மனதாக செயல்படுது சிலவங்க வந்து சில ஆன்மீக அனுபவங்கள் உள்ளவங்க வந்து சில உடலில் இருந்து தன்னுடைய சூட்சம சரீரத்தை பிரித்து வெளியே கொண்டுருவாங்க அப்போ அவங்களுடைய மனசு எல்லாமே வெளியே தான் உடலுக்கு வெளியே வந்துடுது மனசுக்குள்ள இல்லை உடலுக்குள்ள இல்லை ஆனால் ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது நம்முடைய பிரெயின் தான் வந்து மனதினுடைய சென்றார் இப்போ இதெல்லாம் இந்த நுணுக்கங்கள்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இப்போ இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை உண்மையாக நம்ம வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கணுமாங்கிறது நம்ம வேண்டியதில்லை இப்போ நமக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதனுடைய இயக்கத்தை வந்து எப்படி முறைப்படுத்தலாம் அது தானாக இயங்குற பகுதி எது நாமளாக இயக்குற பகுதி எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம சீரமைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு நம்ம தெரியணும்னு சொல்லி சொன்னால் அது கொஞ்சம் மெட்டாஃபிசிக்ஸில் கொஞ்சம் ஆர்வம் உள்ளவங்க இன்னும் கொஞ்சம் அது தனியாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி படித்து இது பண்ணிக்கிடலாம் மற்றபடி இது வந்து நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு அது பயன்படாது திரும்ப திரும்ப வந்து செல்லும் கவலை அல்லது சோகம் எனும் தாட் சிந்தனைகள் மனதில் ஏற்படுத்தும் வழியில் இருந்து தப்போது எப்படி அதை வந்து என்ன சொல்லி இப்போ அதான் நம்ம அது பொறுப்பெடுக்கிறதுக்கு முடியாமல் அப்படி விட்டுக்கோன்னு சொல்லி சொன்னால் அது தானாகவே செட்டில் ஆகிடும் ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னால் ஒரு 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 லேடி ஒன்று ஃபோன் பண்ணிச்சு இப்படி எனக்கு என்னை வந்து ஒரு ஒருத்தரோட தொடர் ஒருத்தரோட இருக்க ஒரு காதலர் மாதிரி ஒருத்தர் பழகிட்டு இருந்தார் திடீர்னு அவர் என்னை கைவிட்டுட்டு என்னொரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் அதில் இருந்து எனக்கு ஒரே மன வேதனையாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது நீ சொல்லி ஒரு கேட்டு அப்போ அந்த வேதனைங்கிறது நிஜம் அது ஒன்றும் போய் கிடையாது ஒரு ஒரு ஏமாற்றத்தை தான் சந்திச்சிருக்கிறாங்க மன வேதனை மனம் அப்படியே குமரிக்கிட்டே இருக்குது வேதனை அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ நாம் என்ன பண்ணணும்னு நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணும்போது அந்த மனசை எதிர்த்து கவுண்டராக என்னதோ ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன கொஞ்சம் உரம் கொடுக்குற மாதம் அதுக்கு என்ன கொஞ்சம் உயிர் கொடுக்குற மாதம் அது அப்படி தான் செயல்படும் அது எல்லாேருக்கும் நேச்சுரல் தான் ஒரு இழப்பு ஏற்பட்டாச்சுன்னா துக்கம் ஏற்பட்டது நேச்சுரல் அது அப்படியே விட்டுட்டோன்னு சொன்னால் அது என்ன நீ ஒன்று ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் அது அதுவாக வருது அதுவாக போ எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க நீ சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணோம் ஒரு மறுநாள் ஃபோன் பண்ணிச்சு எனக்கு இன்னைக்கு ஒரே ஆனந்தமாக இருக்குது நான் ஒன்றுமே பண்ணலை அதை அப்படியே விட்டுட்டேன் ஆனால் என்ன இன்றைக்கி ஒரே ஆனந்தமாக இருக்குது ஏன் வந்துன்னு தெரில இவ்வளோ கவலைக்கு மத்தியில் இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு மத்தியில் எனக்கு ஒரே ஆனந்தமாக இருக்குது என்ன காரணம்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தேன் அப்போ என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு துக்கமே வந்து அதை விட்டுக்கோம்னு சொன்னால் அது ஆனந்தமாக கூட மாறிடுது அப்போ அந்த ஆனந்தத்தை நான் என்ன பண்ணணும்னு நினச்சி அதையும் அதை அதை நீ அதே நீ ஒன்றும் கண்டுக்கிடாது அது வந்தால் அது வரட்டும் துக்கம் வந்தாலும் வரட்டும் இன்பம் வந்தாலும் வரட்டும் மனசுங்கிறது அது ஒரு இயக்கம் அது ஒரு ஏன் ஒரு சொல்ல அது ஒரு அது ஒரு லாஜிக்கில் செயல்பட்டுட்டு இருக்கு அதை நம்ம விட்டுக்கோம்னா அதுவாக தன்னை தானே சரி பண்ணிடும் இப்போ உதாரணமாக நம்ம ஒரு பெரிய வெயிட்டுக்கு ஒரு ஐம்பது கிலோ வெயிட்டை நம்ம தூக்கி வச்சுருக்கிறோம் அது இறக்கி வச்சுட்டோம்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கும் இதே மாதிரி என்ன சொன்னால் அவர் துக்கம் வந்து நம்ம பெரிய துக்கம் நம்ம அழுத்திக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அதுவாக தன்னை தானே ரிலீஸ் பண்ணி போகும் பொழுது நேச்சுரலாக ஒரு ஆனந்தம் வரத்தான் செய்யும் அது நம்மளறியாமலே வரும் ஆனால் நம்ம வந்து அதை அப்புறப்படுத்தணும்னு போராடணும்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம அதை கான்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அது இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளோட்டு போகாது அது தானாகவே சரி பண்ணிக்காது இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க கர்ம வினைகளுக்கும் நோய்களுக்கும் தொடர்பு உண்டா அதாவது கர்ம வினைகள்ங்கிறது ஒரு பெரிய டாபிக் அது ஆனால் எல்லா நோய்களும் வந்து கர்ம வினையினால தான் வந்துதானே நம்ம எடுக்க வேண்டியதில்லை ரெண்டாவது வந்து கர்ம வினைகளுமே வந்து தீர்க்க முடியாத வினைகள் ஒன்றும் கிடையவும் கிடையாது சிலது முடிஞ்சு போனது முடிஞ்சு போனது தான் சில இதுகள் எல்லாம் சொன்னால் மாற்றுறதுக்கு உட்பட்டது மாறு எல்லா இதுகளுமே மாறுதலுக்கு உட்பட்டது தான் அதனால் கர்ம வினை நீட்டு கூட நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம செய்ய வேண்டிய வினைகள் சரியாக இருந்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் கர்ம வினைகளை கூட நம்ம ஓரம் கட்டிடலாம் அதுதான் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க கனவுகளில் மனதின் நிலை என்ன அதை முறைப்படுத்த முடியுமா அந்த கனவுங்கிறதே வந்து நமக்கு கை நமக்கு எட்டாத ஒன்று அது நம்மளை அறியாமல் தூக்கத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி அது அது வந்து கிட்டத்தட
அதனால அதை நம்ம அது ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டியது இல்லை அது எப்படி வேணாலும் வந்துட்டு போட்டு விட்டுட்டோம் சொன்னா நியாயப்படி என்னன்னு தெரிஞ்சா நம்ம மனசுலயுமே உணர்வுகள் நினைவுகள் எல்லாமே வர்றதுமே ஒரு கனவு மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்கு இதையும் நீங்க கனவாக்கணும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய நினைவுகளையுமே கூட நம்ம கனவாக்கிட்டோம் சொல்லி சொன்னா கனவுக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி இதுக்கும் கொடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அதுதான் கரெக்ட் நம்ம கனவு பைய காய வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நரம்பு தளர்ச்சிக்கும் கோபத்துக்கும் சம்பந்தம் உண்டா அதான் இது வந்து நம்ம நரம்பு தளர்ச்சிக்கும் போது ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம பாதிக்கப்பட்டுறோம் பாதிக்கப்படும் பொழுது அது சம்பந்தமான சில உணர்ச்சிகள் தூண்டுதல் ஏற்படுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அதனால உன்னோட ஒன்று ரிலேட் பண்ணும் ஏன்னா வந்து மனசோட உடல் தொடர்புடையது உடலோட மனசு தொடர்புடையது அதனால ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட்டடு ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புள்ளதும் அதனால நம்ம வந்து மனசு சரியாயிட்டாங்கன்னா உடம்பு மனோ தளர்ச்சி நரம்பு தளர்ச்சி கூட சரியாயிடும் ஆனால் சில இதுகள் வந்து சிலது கொஞ்சம் மெடிசனும் தேவைப்படும் சில நேரங்கள் மெடிசன் தேவை இல்லாமல் கூட சரி பண்ணிடலாம் இப்போ சில இதுகள் நம்ம நரம்பு தளர்ச்சிங்கிறது மனதோட தான் ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு உண்டது அதனால மனசு சரியாயிட்டாங்கன்னா நரம்பு தளர்ச்சி மேக்சிமம் சரியாயிடும் சில இதுகள் தான் வந்து மருந்து தேவைப்படும் இப்போ ஒருத்தர் கை முடிஞ்சு போயிடுது கை முறிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் வெறும் மருந்து குணப்படுத்த முடியாது அந்த கையை எடுத்து வச்சு முதல்ல சேர்த்து வச்சு கட்டணும் அதுக்கப்புறம் தான் மருந்து அப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி என்ன சொன்னால் சில மனம் சில நரம்பு தளர்ச்சிக்கு வந்து மனுஷனுடைய உதவியும் தேவைப்படும் ஏன்னா அது ஏற்கனவே சிதைஞ்சு போயிருந்தோம்னு சொன்னால் அது சீரமைக்கிறதுக்கு உள்ள இது வந்து மருந்தினுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் தேவைப்படும் ஆனால் மனசை மட்டும் பயன்படுத்தினாலே மனதை வந்து ரிலாக்சேஷன் ஆகிட்டோம்னு சொன்னாலே நரம்பு தளர்ச்சியும் பெரும்பாலும் குணமாயிடும் பிறகு இன்னொரு அன்பர் கேட்டிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் ஒருத்தர் ஏமாற்றம் ஏமாற்றினால அவர் பார்க்கும்போதெல்லாம் ஒரு உணர்வு வருது அவருக்கு ஒரு பழி வாங்கணுங்கிற உணர்வு வருது ஆனால் அவருக்கு நல்லது நடக்கட்டும் சொல்லி எனக்கு மனக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு வாழ்த்து சொன்னாலும் கூட அது ஒரு போலியான வாழ்த்தாக தான் இருக்குது உண்மையில் வந்து எனக்கு அவரை பழி வாங்குங்கிற எண்ணம் வந்துகிட்டே இருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு இப்போ இதெல்லாம் சொல்லி சொன்னால் இது எல்லாமே ரியாக்ஷன் வந்து வரும் அது நம்மளை அறியாமலே வரும் உண்மையிலே நம்ம பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் அதனால அந்த பாதிக்கப்பட்டதனுடைய விளைவாக உணர்வுகள் நினைவில் அவரை பார்க்கும்போது அது ரியாக்ஷன் ஆகி வரும் அதுதான் நேச்சுரல் நம்ம வந்து கவுண்டர் ஆக்ஷனில் மட்டும்தான் நமக்கு நிதானமாக இருக்கணும் அதை வந்து நம்ம வந்து இங்கே வாழ்த்த முடிஞ்சா வாழ்த்துங்க வாழ்த்தலைனாலும் பரவாயில்ல நம்ம வந்து அந்த இது வந்து என்ன செய்யணுமோ அது செய்யும் உண்மையில் அவர் நம்ம ஏமாத்திட்டா இருந்துன்னா சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கிறது கூட தப்பு கிடையாது அதுக்காக நாம் வந்து சன்னியாசி கிடையாது நம்ம வந்து ஒரு குடும்பத்தோடு இருக்கிறோம் நம்முடைய ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை இருக்குது முடிஞ்சுன்னா அதை செய்யுங்க முடியலன்னா அப்படி விட்டுருங்க அதை அது நான் அதுக்காக நம்ம போட்டு சண்டை போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகிட்டு இருக்க வேண்டாம் சரி நம்ம நெகிழிஜிபுளாக மறந்துக்க மறக்க வேண்டிய அளவில் இருந்துச்சுன்னா அப்படி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் அவரை பார்க்கும்போது நினைவு வந்தால் வரத்தான் செய்யும் அதையும் நீங்கள் அதை வந்து அதை அப்படி தான் வரணுன்னு எடுத்துக்கிடுங்க அதையும் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போயி